ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅಹ್ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೊಬ್ರೇ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತಂದೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಮತ್ತೆ ದೂತರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಭೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೂತರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ಅಲ್ವಾ ಭಯಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಒಬ್ರು ಬಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಅಂತ
ಈಗ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಹ್ ಈ ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಲೆಸನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಪಾಠವನ್ನು ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವೋ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವೋ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಷಯವ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಆ ಜನ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವಂತ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಪನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವೆಂದು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಆಧ್ಯಗಳಿದೆ ದೇವ್ರ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ದೇವ್ರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತಿವೋ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಿವೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತಿವೋ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಭಯ ಪಡದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಡಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಿಕೇಮ್ ರೂಟೆಡ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸೆಟ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮ ದಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಯಾಕೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಗಮನ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಟ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೀಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ವಿಷಯ ಓದಿದ್ಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಉಳಿದೇ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನೇ ದಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಬೇರೆ ಕೇಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತೋ ಅದು ಬರೀ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ದೇವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಕ್ಕಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮರೆಯೋದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಬರದ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ರೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದದ್ವಲ್ಲ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂತ ಇವತ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದೀವಿ ನನ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರೀತೀರಾ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಪಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹ
ಆ ಕಾಲದ ಸಭೆಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಹುದಿಯರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಹ್ ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ ಪಾಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ಕೇಳಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ವಿಧ ವಿಧ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನಾ ತರದ ಜನಗಳನ್ನ ಅವರಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಜನ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸಭೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳ ಗುಣ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೋರಿಂದದವರ ಓ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಗುಣಿಷ್ಯಗಳಿದೆ ಇವ್ರು ಇಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇಂತ ವಿಷಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಭಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡು ಕೊರಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂದವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯಾಸ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟು ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಉಪವಾಸವಾಗಿಯೂ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಚಿಂತೆಯು ಚಿಂತೆಯು ದಿನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಕುರಿತ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಇವ್ರ ಇನ್ನ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹ ಇವ್ರ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗಲತಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೊರಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲರ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಏನ್ ಭಯ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಕೊರಿಂತದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಂತ
ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಜೋಪಾನಾಗ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ ಏನ ಏನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹತ್ತು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾಯಿನು ಕಲ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತು ಕಾಯಿನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಯಹುದಿರ ಕಲಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹತ್ತು ಇದೆಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀ ಕಾಯಿನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ ಈ ಕಾಯಿನ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ನಿಂತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬೆಲ್ಲಿ ನಾಣೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗುಡಿಸಿ ಗಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಭಯ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಅವತ್ತು ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಹವಲ್ ಮಾತ್ರ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಘಟ ಸರ್ಪ ಸೈತನಂಬ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಗಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಹೋದಾಗ ಆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತು ಸೈತನ್ ಬಂದು ಆ ವಾಕ್ಯನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಸೈತ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಒಂದ್ ಅವರ್ ತನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮರೆಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಎಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ಮೂವೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲ್ ನೋಡುವಂತ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ ಹಂಗೆ ಏನಂತ್ರಿ ಹಾ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೈತನ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಅವತ್ ಭಯಪಟ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಸರ್ಪ ಬಂದು ನೋಡ್ರಮ್ಮ ದೇವ್ರ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸಭೆಯ ಕರ್ದವನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಓದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಚರ್ಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ನಡಿಬೇಡ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಡಿಬೇಡ್ರಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಅದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಕುಯುಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಗಣಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತೋಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಂಚನೆಗಳು ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಕುರಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ತೋಳಗಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶ ದುರುಪದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ದೇವ್ರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾತಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನಾನ್ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಷ್ಟು ಅಹ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೈತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಯ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ಗಿದ್ದಂತ ಭಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಂತ ಭಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ ಭಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೈತನ ತಂತ್ರ ಕುಯುಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ಬಲ್ ಯುಗನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹಾ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ದುರೋಪದೇಶಗಳು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದಂತ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ತಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇನ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆದಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓದಿ ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದೇವೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತಿದೆ ನಾವು ಎಡವಿ ಬೀಳದಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಬದುಕಿಸುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ ಆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಕುಂಟಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೋರ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನಕ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅವರಿಂದ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ
ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇರೋಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳುವಂತ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳುವಂತ ಪಾಠ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ ಈಗಲೇ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಪಟ್ಟಿಯದ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಆಡ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗೆ ಅವತ್ತು ಓದಿದ್ನ ಆ ವರ್ಷ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂದಾಗ ಅಪೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಯ್ತು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಯ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜೀಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಜೀಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಸಹೋದರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎರಡು ಹೊರಡ ಹೋದಾಗ ಬರಕ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಡ ಹೋದಾಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಿನ ರೋತ್ ಎದುರು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ಮುಖ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಹ್ ಏನದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನಗದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ ಕೆಲವು ಸಹೋದರ ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾಯ್ತು
ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನಡೆಸೋರು ಅವ್ರೇನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಹಿಂಗಿಲ್ವಾ ಹಂಗಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಸ್ಬೇಕು ಶೇ ಇದ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಡರ್ವಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾವ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ದೇವ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಡರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಏ ಅವ್ರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಲಗ್ ಬರ್ತೀಯ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಈ ಭಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋಗಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹೆಸರ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹೆಸರ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಸರ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೃಢ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊದ್ಲು ನಾನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೂರ್ನೇದು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೂರ್ನೇದು ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸದಸ್ಯನ್ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಬೊಯ್ಯೋದು ಏನೋ ನೀವಂತೂ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಓರಿಸ್ತೀರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಮುಟ್ಟನೇ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ ಆ ಬಗ್
ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಪಾಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ದೇವ್ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರಾಗಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದವರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾದವರು ಮೀಸಲಾದ ಜನರು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಚಿತ್ರ ಜೀವ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಲಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೋ ಅಲ್ವಾ ಬೆಲಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಲಕಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೀರಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೀವ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಮ್ ಬೆಳಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಲೋಕ ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ ನರಕ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ ದೇವ ಪಿಶಾಚಿ ಭಯ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಲಾಕ್ ಸುರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಬೆಲಕ್ರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಲಕು ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನು ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಲಕ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು ಬೆಲಕ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವ್ ನೋಡಿದಂತ ಬೆಲಕ್ನ ನೀವೇ ಇಡ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆಲಕ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಂತ ಬೆಲಕ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಜನ ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಲಕನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆ ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬೆಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಕತ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿ ಬೆಲಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವ್ರ ಮೂಲ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ನನ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಕತ್ಲೆ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕತ್ಲೆಯಿಂದ ಬೆಲಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರುದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದವರು ಇಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದವರಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಂತು ಆ ಬೆಲಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ತರೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದಂತ ಬ್ರದರ್ಗಳೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವಂತೂ ಸಹ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಡ್ದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ
ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಭಯ ಆ ಭಯ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಣಾದಿಶಲ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ರೀತಿ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾವು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಹೋಗ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋ ಹೋಗ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆ ಭಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರು ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸೌರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ ಕೀ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೇವರ ದಾರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಮಯ ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಚನ ಇಬ್ಬರಿದವರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೂ ಅವಿದ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸೊ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಮನ ಇಡೋದಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅವರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಗಮನ ಇಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಮನ ಇಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಭಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಿಲ್ಸನ ಸೊ